pessoal, eu sou a Ju e o vídeo de hoje eu sei que é um dos mais aguardados por vocês e até mesmo por mim, é o vídeo de melhores thrillers do ano. Vou falar sobre as minhas melhores leituras de livros de suspense, psicológico, policial do ano de 2018. Eu vou começar falando aleatoriamente, não tem uma ordem de preferência. Apenas o último que eu vou falar vai ser o meu top, assim, o que eu considero o melhor thriller do ano mesmo, beleza? Vou começar falando pra vocês sobre o livro A Mulher Entre Nós, das autoras Greer, Greer Hendricks e Sarah Penkenen, que nomes estranhos, gente do céu. Esse livro foi uma grata surpresa pra mim, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Na verdade, eu nem conhecia esse livro, eu recebi da editora paralela, de surpresa mesmo. Ele é uma história, assim, bem diferente do que a gente está acostumado a ler. Ele tem nuances diferentes, ele tem uma temática diferente, pelo menos quando eu li era diferente. Depois disso já surgiram outros livros, assim, bem inspirados nesse daqui. Ele vai contar a história da Vanessa. A Vanessa está no fundo do poço, ela é uma mulher de 37 anos que foi abandonada pelo marido, então ela está solitária, se sentindo muito mal, se sentindo para baixo. Ela mora com uma tia dela e descobre que o marido, o ex-marido dela, vai se casar. Então, a partir desse momento, ela cria alma nova. Então, tudo que ela deseja a partir desse dia é arruinar esse futuro casamento do ex-marido dela. Então, a sua meta de vida a partir desse momento é acabar com, com, esse, com os planos do ex-marido, não deixar com que esse, esse casamento aconteça. Então, ela vai usar todas as suas forças para colocar esse plano que ela vai bolar em prática. A gente vai conhecer também nessa história a Nelly. A Nelly é uma mulher mais jovem, recém-chegada na cidade de Nova York. É uma professora de ensino infantil, uma mulher muito tranquila, só que ela tem muito medo, ela tem um pavor muito grande, ela deixa um, um segredo muito bem guardado lá no interior da cidadezinha de onde ela veio. Então ela tá muito assustada, mesmo ela sendo uma mulher calma, ela tá muito assustada. Ela vai começar a receber os telefonemas anônimos e vai ficar assim, ainda mais assustada com esse mistério que tá rondando, ali no ar. É muito difícil falar desse livro, eu não posso falar mais nada sobre ele, eu só posso dizer que ele é incrível, que ele me marcou assim, eu li ele super rápido ele tem uma reviravolta geralmente a gente fala ah, reviravolta lá no finalzinho, no desfecho da história mesmo, nesse não já nas primeiras 150 páginas, vai acontecer uma reviravolta tão grande que a história muda dá uma guinada de 360 graus tudo que você achava que era não é mais nada daquilo, você começa a ver a história com outros olhos, sobre outro ponto de vista e você percebe que tudo que você imaginava até esse momento, até esse ponto da história não é nada daquilo eu amei essa história, achei ela sensacional e super indico se você ainda não leu, corre pra ler A Mulher Entre Nós não poderia deixar de entrar um livro da minha diva Karen Slaughter aqui nessa lista eu li na versão da Tag Inéditos e logo em seguida eu recebi essa versão da Harper Collins que tá muito linda por sinal. Esse livro é uma coisa assim indescritível. O que eu senti lendo esse livro, eu nunca senti nenhum outro livro, nenhum filme, nunca senti nada parecido. Tem uma cena nesse, nesse livro, eu, não, eu vou falar um pouquinho do que se trata, mas tem uma cena no início dessa história que ela é terrível, é claustrofóbica, é assustadora, ela dá muito pânico. Lá na, adiante, assim, nessa mesma história, só que voltando um pouquinho no passado, uma descrição que essa doida dessa Karen Slaughter me escreveu aqui nesse livro, ela me fez passar mal. Eu tremia, eu suava, eu chorei lendo essa cena. Eu nunca imaginei que eu fosse chorar lendo um thriller, mas tudo que eu nunca imaginei que eu fosse sentir lendo um livro, eu senti dentro dessa história. Basicamente ele vai contar a história de duas irmãs e um pai que eles sofrem um baque muito grande, acontece uma tragédia na vida deles envolvendo a sua família dentro da sua casa e a história vai dar um pulo de 27 anos, 28 anos mais ou menos. Nos dias atuais eles carregam marcas do passado porque não tem como se desligar, se desvincular daquela tragédia. Então cada um tentou sobreviver de uma maneira até que o caminho deles vão acabar se unindo novamente por causa de uma outra tragédia. E é nesse ponto também que tem cenas assim bem impactantes, bem chocantes. 
E é um livro assim sensacional, eu li assim muito rápido. Essa mulher aqui é maravilhosa, perfeita, não vou sossegar enquanto eu não ler todos os livros dela. Infelizmente eu li um livro dela que eu não gostei, mas eu coloco as minhas fichas nela mesmo assim, aposto que é muito mais história boa do que história não tão boa assim. Então, gente, se você tem um estômago forte, se você é fraquinho, nem chega perto desse livro, se você é muito sensível, não se aproxima de A Boa Filha, porque você não vai aguentar. Eu me achava muito forte, passei mal lendo esse livro, então eu indico pra quem tem fôlego, pra quem tem pulso firme pra ler um livro de suspense. Outro livro que entrou pra minha lista de favoritos do ano é o livro A Mulher na Janela, do autor A.J. Finn. É um livro mais tranquilo, mais light, digamos assim, mas ele tem uma carga de tensão muito grande também. Nessa história a gente vai conhecer a Ana Fox, ela é uma psicóloga que mora sozinha em uma grande casa e o divertimento dela é ficar com a câmera dela espiando a casa dos vizinhos, com uma lente bem potente, um zoom muito bom, ela fica cuidando da casa dos vizinhos, então ela sabe tudo, o horário que eles jantam, que eles almoçam, o horário que eles saem para trabalhar e outro divertimento dela é ficar no computador jogando xadrez online ou conversando em grupos de pessoas que precisam de ajuda psicológica, ela dá uma, uma conversada ali e tal. Num desses momentos em que ela tá ali com a sua lente potente, cuidando da vida alheia, ela vê uma cena que choca ela, assim, muito. Ela vê na casa dos vizinhos novos, que se mudaram em frente à casa dela, ela vê uma mulher sendo assassinada e outras pessoas ali na sala, ela não sabe quem foi que assassinou, mas ela fica com aquilo na cabeça e fica desesperada. Então ela não tem como sair de dentro de casa, porque ela sofre de agorafobia. Então ela pega o telefone, liga pra polícia, mas ela acaba não sendo uma testemunha muito confiável, porque ela bebe muito vinho, ela toma remédios controlados, ela é uma mulher que não é 100% confiável. Então a polícia vai até a casa dela, conversa, vai até a casa dos vizinhos, investiga e fala que não, que ali não aconteceu nada, que tá tudo bem. Então a própria Ana vai ficar se questionando se o que ela viu foi um delírio da sua cabeça, se foi realmente um, uma cena de um assassinato brutal, ela vai colocar em prova a sua própria sanidade. Essa história é muito tensa, muito intensa, ele é bem previsível, tem bastante clichês, mas mesmo assim eu gostei muito. Ele me lembrou bastante a Garota no Trem em muitas partes, na parte da personagem, em muitos momentos, os clichês basicamente, mas mesmo assim ela me marcou bastante, eu gostei muito da velocidade, da dinâmica da história, da agilidade do autor e não teve jeito, ela entrou também pra minha lista de favoritos do ano. Este thriller é incrível, é mais um thriller psicológico doméstico que subiu assim no topo dos meus favoritos, mais pra frente vai ter vídeos de mais favoritos de thriller e ele certamente vai entrar. Esse livro é A Outra Senhora Parish, da Liv Constantini, publicado pela editora HarperCollins. Nós vamos conhecer a Amber, uma mulher muito ambiciosa, muito maliciosa, ela deseja tudo que é dos outros, ela quer ter uma vida boa e facilmente, sem ter que trabalhar, ela quer ter o que não, é, o que não lhe pertence. Então a vítima da vez é a senhora Parrish. Ela conhece a senhora Parrish na academia e já começa a admirar o tênis dela, o cabelo dela, a pele dela. Então a inveja já sobe pra cabeça da Amber e ela fica assim desesperada. Aos poucos ela bola um plano na cabeça dela de se aproximar dessa mulher e quando ela conhece o marido dela, o senhor Parrish, aí que ela decide que é a vida da senhora Parrish que ela quer pra ela. Então ela vai colocar esse plano em ação e vai se infiltrar na casa da senhora Parrish que é a Daphne, ela vai ficar amiguinha da Daphne, ela vai adentrando pouco a pouco na vida, na intimidade da família, na intimidade do casal, ela vai se tornar a melhor amiga da Daphne, que é uma mulher sozinha, carente, muito rica, muito linda, só que é uma mulher que não tem muitas amizades. E tudo que ela deseja é estar no lugar da Daphne. Só que não é tão simples assim essa história, não é apenas uma história de inveja, de uma mulher que quer estar no lugar da outra. É uma história de vingança que você só vai entender lá na segunda parte dessa história, que eu não fazia ideia de que tinha uma segunda parte, muito menos uma terceira parte, e que foi me deixando de queixo caído a cada página virada. Na verdade, o prime a primeira parte, o início é lento, é... você fala que não vai dar muito certo, que não vai ser legal. Então eu peço novamente, já falei isso na resenha, não desistam dessa história. O começo vai ser chatinho, mas depois, o que vem depois vale muito a pena qualquer parte um pouquinho mais maçante que você vai enfrentar. O desfecho é muito bom, a segunda parte é a melhor de todas, assim, o ponto de vista dessa segunda parte é o melhor, na minha opinião, e eu super amei esse livro. 
Ele tem um quê de A Mulher Entre Nós, que todo mundo que leu também fez essa comparação, mas no fim a história envereda por um lado diferente, assim, e depois no final você fica de queixo caído também. É super incrível essa história. Agora vamos pro top da minha lista, o melhor thriller que eu li em 2018, um livro que entrou pra minha lista de favoritíssimos, assim, é, eu estou falando do Colecionador, do autor John Foles. Esse livro é bem antigo, eu acho que ele foi lançado primeiramente numa década de 80, por ali, e agora a editora Dark Side resolveu relançá-lo com uma capa adaptada, mas a mesma história incrível. Ele vai contar a história do Frederick. O Frederick é um cara, assim, bem tranquilo, bem na dele, só que ele é neurótico. Ele coloca uma coisa na cabeça e ele vai até o fim com aquela ideia. Ele vai conhecer, conhecer a Miranda, ele vai ver a Miranda, ele vai se encantar por ela, ela é uma menina muito bonita, muito viva, muito a, a, animada, então ele vai se encantar pelo jeito dela. E ele vai começar a seguir a Miranda, ele quer saber tudo o que ele puder sobre essa menina, ele vai seguir os passos dela até em casa, ele vai saber onde ela mora, que horas ela sai de casa, onde ela estuda, quem são os amigos dela, e vai ficar obcecado pela Miranda. Até que certo dia ele ganha um bom dinheiro na loteria e acaba colocando em prática um plano que ele já estava se formando devagarzinho ali na cabeça dele. Raptar a Miranda e sendo assim, quem sabe ela não se apaixonaria por ele depois que ela conhecesse a sua face. Ele é tão querido, tão simpático, só que não. Então ele vai fazer isso, ele vai raptar a Miranda, vai preparar uma casa maravilhosa para ela, um quarto com tudo que ela gosta, porque ele já sabe, já conhece os gostos dela, de tanto que ele observou, que ele stalkeou ela, ele já conhece a Miranda, assim, todos os seus gostos. Então ele vai preparar aquele quarto lindo, ele vai ser muito gentil, ele vai dar cigarros para ela, vai levar bebidas, colocar os discos que ela gosta de ouvir, os quadros que ela gosta de admirar, vai fazer tudo para conquistar a Miranda. Só que não é assim. O ponto de vista dele nessa história é sensacional. Temos também o ponto de vista da Miranda. Eu gostei, mas foi menos do que o do Frederick. É uma história assim que eu li assim também voando. A letrinha é bem pequenininha, a fonte é bem pequenininha, mas foi assim, não tinha como parar de ler. Ele entrou na minha cabeça e eu ficava querendo saber o que, que era aquilo, que história é essa? Como que pode uma história tão boa? E eu fiquei querendo ler mais desse autor. Simplesmente não teve como escolher outro favorito a não ser o colecionador. Eu tô falando meio por cima aqui, porque todos esses livros têm resenha aqui no canal. Vou deixar todos linkados aqui embaixo. Os links para compra também, se vocês se interessarem, corre lá na Amazon. Compre pelos meus links, que vocês estarão ajudando o canal com uma pequena porcentagem. Vocês já sabem disso, né? Então esses foram os meus cinco thrillers favoritos lidos no ano de 2018. Eu espero que vocês tenham gostado. Você já leu algum desses? Gostou também? Me conta aqui embaixo nos comentários. Ou se você não gostou tanto assim. Eu sei que alguns aqui, tipo A Mulher na Janela, algumas pessoas não gostaram muito. Mas eu gostei e entrou na minha lista. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. E é isso aí. Beijo e até o próximo. Tchau!